हेलो वेलकम टू दी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ श्री स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पाट गांधीनगर माय सेल्फ प्रोफेसर गौरांग पटेल योर इंस्ट्रक्टर फॉर दी कोर्स एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन डियर स्टूडेंट्स इन द लास्ट वीडियो लेक्चर वी हैव डिस्कस सम न्यूमेरिकल्स ऑन एम्पलीटेड मॉड्यूलेशन नाउ टूडे वील डिस्कस अबाउट मॉड्यूलेशन बाय कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन सिग्नल तो बच्चों ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पहले समझ लेते हैं कि ये है क्या तो बच्चों अब तक जो हमने एम्पलीटेड मॉड्यूलेशन देखा उसमें हमने दो सिग्नल कंसीडर किए थे एक कैरियर सिग्नल लिया था तो कैरियर सिग्नल कौन सा था दैट वॉज ई सी साइन साइन टू पाई टू पाई एफ सी टी एंड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और इंफॉर्मेशन सिग्नल कौन सा हमने कंसिडर किया था दैट वॉज ई एम साइन टू पाई टू पाई एफ एम टी तो उसमें वो जो मॉड्यूलेशन हमने किया था उसमें हमारा एक सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल था और वो सिग्नल था ई सी साइन टू पाई एफ सी टी वेर ई सी इज द पी कैम्पलीटेड ऑफ कैरियर सिग्नल एंड एफ सी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल एंड वी ऑल्सो कंसिडर द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल टू बी और इंफॉर्मेशन सिग्नल टू बी ई एम साइन टू पाई एफ एम टी और इसमें ई एम क्या है बच्चों एम्पलीटेड पी कैम्पलीटेड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड एफ एम इज द पी कैम्पलीटेड ऑफ सॉरी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और हमने ये दो सिग्नल कंसिडर करके एम्पलीटेड मॉड्यूलेटेड और एम्पलीटेड मॉड्यूलेशन प्रोसेस को समझा था अब आज हमें क्या करना है कि एम्पलीटेड मॉड्यूलेशन के बारे में डिस्कस करना है लेकिन उसमें जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल था और इंफॉर्मेशन सिग्नल था ये अब कॉम्प्लेक्स सिग्नल होगा कैसा होगा बच्चों कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन सिग्नल होगा अब ये सिंपल हमारा जो सिंगल फ्रीक्वेंसी एफ वाला जो सिग्नल था वो ऐसा नहीं होगा लेकिन कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन सिग्नल होगा कॉम्प्लेक्स मतलब क्या बच्चों कि हमारा जो इंफॉर्मेशन सिग्नल रहेगा वो सिग्नल में सिंगल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट नहीं होगा इट विल सम ऑफ द मेनी साइन वेव्स ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसी उसको हम क्या बोलेंगे कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन सिग्नल बोलेंगे मतलब हमारा जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगा और इंफॉर्मेशन सिग्नल होगा उसमें सिंगल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट नहीं रहेगा मतलब सिर्फ एफ नहीं होगा इट विल बी द सम ऑफ द मेनी साइन वेव्स एक सिंगल साइन वेव नहीं होगा इसमें बहुत सारे साइन वेव का वो मिक्सचर होगा और ये मतलब बहुत सारे साइन वेव ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और डिफरेंट एम्पलीट्यूड का वो मिक्सचर होगा तो अभी आप देख सकते हो कि ये जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वो सिंगल साइन वेव है ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी एंड सिंगल एम्पलीटेड अब जो मैं सिग्नल कंसिडर करेंगे इंफॉर्मेशन सिग्नल वो कुछ ऐसा होगा लेट मी राइट दैट तो अभी जो मैं हम सिग्नल कंसिडर करेंगे वो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन सिग्नल होगा कॉम्प्लेक्स मतलब वो बहुत सारे साइन वेव का मिक्सचर होगा लाइक दिस ये एक साइन वेव हो गया ऑफ एम्पलीटेड ई एम वन साइन टू पाई एफ एम वन इन टू टी मतलब ये एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा एक साइन वेव हो गया प्लस ई एम टू साइन टू पाई एफ एम टू इन टू टी प्लस ई एम थ्री साइन टू पाई एफ एम थ्री इन टू टी एंड सो ऑन प्लस अप टू देर विल बी अ एन नंबर ऑफ साइन वेव ओके मतलब आप देख सकते हो कि हमारा जो ये अभी जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसमें सिंगल फ्रीक्वेंसी और सिंगल साइन वेव नहीं है उसमें वो बहुत सारे साइन वेव का मिक्सचर है ऑफ डिफरेंट एम्पलीटेड एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसी तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने तीन साइन वेव रिप्रेजेंट किए मतलब पहला साइन वेव उसकी फ्रीक्वेंसी एफ एम है उसका एम्पलीटेड ई एम वन है दूसरा साइन वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी एफ एम टू है उसका एम्पलीटेड ई एम टू है तीसरा है उसकी फ्रीक्वेंसी एफ एम थ्री है और उसका एम्पलीटेड ई एम थ्री है ओके okay? और इस सिग्नल को ये सिग्नल को हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन सिग्नल इसको क्या बोलेंगे कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन सिग्नल नाउ आज हम क्या डिस्कस करेंगे 
कि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन सिग्नल है वो हमारे कैरियर सिग्नल को मॉड्यूलेट करेगा हमारा कैरियर सिग्नल कौन सा है कैरियर सिग्नल इज ई सी साइन टू पाई एफ सी टी वो तो सिंगल सिंगल फ्रीक्वेंसी ही रहेगा लेकिन हमारा जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन और कॉम्प्लेक्स मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगा और ये कॉम्प्लेक्स मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हमारे कैरियर सिग्नल को मॉड्यूलेट करेगा और मॉड्यूलेशन करने के बाद जो रिजल्टेंट एम्पलीटेड मॉड्यूलेटेड वेव है वो कैसा होगा वो यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कंसीडर किया है उसमें इट इज अ सम ऑफ दी टू साइन वेव्स यहाँ पे हमने जो केस कंसीडर किया उसमें मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कंटेनिंग टू फ्रीक्वेंसी मतलब टू साइन वेव्स वन इज ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ एम वन सेकेंड इज ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ एम टू ओके तो हमारा जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसमें दो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है लेट मी राइट डाउन दैट इज ई एक सिग्नल एक साइन वेव कौन सा हो गया ई एम वन साइन टू पाई एफ एम वन टी प्लस ई एम टू साइन टू पाई टू पाई एफ एम टू इंटू टी तो आप देख सकते हो ये हमारा कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन सिग्नल होगा जिसमें दो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है एफ एम वन एंड एफ एम टू नाउ वट शुड बी द रिजल्टेंट एम्पलीटेड मॉड्यूलेटेड वेव तो एम्पलीटेड मॉड्यूलेटेड वेव जो हमारा होगा उसका मैथेमेटिकल एक्सप्रेशन कुछ ऐसा मिलेगा हमें दैट इज वी एम ऑफ टी दिस इज अवर एम्पलीटेड मॉड्यूलेटेड सिग्नल इन विच द इंफॉर्मेशन सिग्नल इज कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन सिग्नल तो उसमें क्या क्या होगा जैसे हम जानते हैं हमारा जो ओरिजिनल एनाल मतलब एम्पलीटेड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसके जैसा ही है उसमें एक कंपोनेंट होगा हमारा अनमोड्यूलेटेड कैरियर ओके बट यहाँ पे चेंज इतना आएगा बच्चों कि इसमें जितने साइन वेव होंगे उतने साइड बैंड प्रोड्यूस होंगे मतलब हमने जो ओरिजिनल हमारा ए जो हमें पता है उसमें क्या था कि एक ही फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट था मतलब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में तो एक सिग्नल एक एक फ्रीक्वेंसी की वजह से वजह से कितने साइड बैंड प्रोड्यूस होते थे दो दैट वाज अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड और यहाँ पे कितने हैं दो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है तो टोटल कितने साइड बैंड प्रोड्यूस होंगे टोटल चार साइड बैंड प्रोड्यूस होंगे तो एक साइड बैंड मतलब दो एक जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में वो दो साइड बैंड प्रोड्यूस करता है वो हमें पता है तो यहाँ पे जो हमारा ए होगा उसमें एफ एम वन जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एफ एम वन है उसकी वजह से दो साइड बैंड होंगे कौन कौन से एक लोअर साइड बैंड एफ सी माइनस एफ एम वन और अपर साइड बैंड एफ सी प्लस एफ एम वन और एफ एम टू की वजह से दो साइड बैंड होंगे लोअर साइड बैंड एंड अपर साइड बैंड तो एफ एम टू की वजह से लोअर साइड बैंड कौन सा होगा एफ सी माइनस एफ एम टी एंड उसकी वजह से अपर साइड बैंड कौन सा होगा एफ सी प्लस एफ एम टू सिंपल है बच्चों यह हमें पता है कि एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो होता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का वो दो साइड बैंड प्रोड्यूस करता है तो यहाँ पे दो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में एफ एम वन एंड एफ एम टू दो साइन वेव है तो दो साइन वेव टोटल चार साइड बैंड प्रोड्यूस करेंगे तो ये जो साइड बैंड है ये वाला ये और ये ये पहले साइन वेव की वजह से एफ की वजह से और ये दो साइड बैंड जो है वो एफ की वजह मतलब सेकेंड साइन वेव की वजह से है बाकी सब कुछ एज इट इज है ओके okay? और वो साइड बैंड का एम्पलीट्यूड क्या होता है वो हमें पता है साइड बैंड का एम्पलीट्यूड क्या है एम ई सी बाय टू एम ई सी बाय टू लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी है तो हमारे पास दो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होंगे है ना मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है एम इज इक्वल टू ई एम डिवाइडेड बाय ई सी ई एम डिवाइडेड बाई ई सी बट यहाँ पे बच्चों देखो ई सी तो सिंगल है कैरियर सिग्नल तो सिंगल है कैरियर एम्पलीट्यूड सिंगल है लेकिन जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसमें दो एम्पलीट्यूड है मतलब वो दो साइन वेव का कॉम्बिनेशन है मतलब दो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड मिलेंगे तो इसकी वजह से एक मॉड्यूलेशन इंडेक्स मिलेगा और ये एम्पलीट्यूड की वजह से एक मॉड्यूलेशन इंडेक्स मिलेगा तो जिसमें पहला ई एम वन की वजह से जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स मिलेगा उसको हम बोलेंगे एम वन दैट इज ई एम वन डिवाइडेड बाई ई और एम टू क्या होगा इसकी वजह से दैट इज एम टू इज इक्वल टू ई एम टू डिवाइडेड बाई ई सी समझ में आ गया बेटा ओके okay? तो हमें दो मॉड्यूलेशन इंडेक्स मिलेंगे यहाँ पे जितने मॉड्यू मतलब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी होंगी उतने हमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स मिलेंगे अगर तीन साइन वेव का मिक्सचर है तो तीन मॉड्यूलेशन इंडेक्स मिलेंगे और करस्पॉन्डिंगली हमें यहाँ पे 
ये M1 हो गया ये M2 हो गया एंड सोन समझ में आ गया बेटा अब अगर मैं ये जो मॉड्यूलेटेड वेव है उसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम प्लॉट करूं तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा लेट मी ड्रो द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट ओके तो सिंपल है बेटा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट अगर मैं प्लॉट करूं तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा एक अनमोड्यूलेटेड कैरियर एट फ्रीक्वेंसी एफ सी और इसका एम्पलीटेड कितना है ई तो ये हो गया और पहला जो साइन वेव है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में पहला साइन वेव एफ एम वन फ्रीक्वेंसी वाला है उसकी वजह से दो साइड बैंड मिल रहे हैं एक अपर साइड बैंड एट फ्रीक्वेंसी एफ सी प्लस एफ एम वन ये वाला और इसका एम्पलीट्यूड कितना है एम वन ई सी बाई टू एम वन ई सी बाई टू दूसरा साइड बैंड एट फ्रीक्वेंसी एफ सी माइनस एफ एम वन एफ एम वन की वजह से लोअर साइड बैंड तो ये हो गया एफ सी माइनस एफ एम वन और इसका एम्पलीट्यूड कितना है एम वन बाई टू ई सी सिमिलरली जो हमारा कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन सिग्नल है उसमें जो सेकंड साइन वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ एम टू है उसकी वजह से दो साइड बैंड एक अपर साइड बैंड एट फ्रीक्वेंसी एफ सी प्लस एफ एम टू दिस इज ड्यू टू द सेकंड साइन वेव एफ सी प्लस एफ एम टू और उसकी वजह से लोअर साइड बैंड दैट इज एट द फ्रीक्वेंसी एफ सी माइनस एफ एम टू समझ में आ गया बेटा और इसका एम्पलीटेड कितना होगा बेटा दैट इज द एम टू ई सी डिवाइडेड बाई टू और इसका भी एम टू ई सी डिवाइडेड बाई टू ओके तो ये फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम हो गया जितने कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन सिग्नल में जितने फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ज्यादा होंगे उतने नंबर ऑफ साइड बेड्स ज्यादा प्रोड्यूस होंगे समझ में आ गया अगर हम यहां पे बैंडविथ की बात करें देन व्हाट शुड बी द बैंडविथ ऑफ दिस ए एम ओके ये हमें ए एम तो हमने समझ लिया कि कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन सिग्नल की वजह से जो मॉड्यूलेटेड वेव होता है वो कैसा होता है वो तो समझ ले लेकिन बैंडविथ कितनी होगी उसकी तो आप देख सकते हो बेटा कि बैंडविथ इज नथिंग बट बैंडविथ क्या होती है एफ में बैंडविथ क्या होती है सॉरी ए में बैंडविथ क्या होती है एम्पलीटिव मॉड्यूलेशन में बैंडविथ इज इक्वल टू ट्वाइज ऑफ दी मैक्सिमम सिग्नल फ्रीक्वेंसी मतलब इसमें जो मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी होगी उसको डबल करेंगे तो हमें बैंडविथ मिल जाएगी तो यहाँ पे मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी कौन सी है सपोज मान लो एफ एम टू है एफ एम टू मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी है तो उसकी बैंडविथ क्या हो जाएगी बैंडविथ इज इक्वल टू ट्वाइस एफ एम टू तो बच्चों सिंपल है यहाँ पे भले ही कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन सिग्नल है लेकिन उसकी बैंडविथ कितनी होगी ट्वाइस ऑफ द मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी मतलब जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वो जो कॉम्प्लेक्स है उसमें हमें चेक करना है कि कौन से सिग्नल की कौन से साइन वेव की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है जो भी मैक्सिमम सिग्नल फ्रीक्वेंसी है कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन सिग्नल की जिसमें जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है उसको डबल कर दो तो हमें डायरेक्टली उसकी बैंडविथ मिल जाएगी तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है सिंपल हमें क्या चेक करना है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन सिग्नल है उसमें हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो भी है उसको मैं डबल करूंगा तो मुझे वो ए एम की बैंडविथ मिल जाएगी समझ में आ गया बेटा सो दिस बैंडविथ ऑफ द एम्पलीटेड मॉड्यूलेटेड सिग्नल इन विच द इंफॉर्मेशन सिग्नल इज कॉम्प्लेक्स ओके तो ये आई होप कि आपको ये पूरा जो एम्पलीटेड मॉड्यूलेटेड वेव का जो एक्सप्रेशन है वो समझ में आ गया होगा ओके एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू दी एन नंबर ऑफ मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसीज ओके ना वो बात करते हैं बेटा कि पावर कितना होगा तो आप देख सकते हो बेटा कि पावर किस पे डिपेंड करता है पावर का फॉर्मूला हमें पता है पावर का फॉर्मूला क्या है दैट इज अ पी टी इज इक्वल टू टोटल पावर का फॉर्मूला क्या है ए एम में पी टी इज इक्वल टू पी सी वन प्लस एम स्क्वेयर बाई टू ये टोटल पावर का फॉर्मूला है ए एम में ओके okay? अब बेटा यहाँ पे देखो जो टोटल पावर होता है वो कैरियर पावर पे डिपेंड करता है और दूसरा मॉड्यूलेशन इंडेक्स पे डिपेंड करता है लेकिन बेटा यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास कैरियर पावर तो एक ही होगा बिकॉज कैरियर सिग्नल एक ही है सिंगल फ्रीक्वेंसी सिंगल एम्पलीट्यूड कैरियर सिग्नल है तो पावर तो सिंगल मिलेगा लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिंगल मॉड्यूलेशन इंडेक्स नहीं है एम सिंगल नहीं है यहाँ पे जितने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी होगी उतने मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमें मिलेंगे तो यहाँ पे हमें जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स लिखना है वो इफेक्टिव मॉड्यूलेशन इंडेक्स लिखना पड़ेगा मतलब ये जितने भी मॉड्यूलेशन इंडेक्स है उसका इफेक्टिव मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमें फाइंड करना पड़ेगा 
तो इफेक्टिव मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैसे फाइंड करते हैं सो इफेक्टिव मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज नथिंग बट इट इज द स्क्वेर रूट ऑफ द स्क्वेर ऑफ द इंडिविजुअल मॉड्यूलेशन इंडेक्सिस ओके तो आप देख सकते हैं तो यहां पे हमारे पास कितने मॉड्यूलेशन इंडेक्स है दो एम वन एंड एम टू तो हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होगा इफेक्टिव दैट इज एम टी लेट मी राइट डाउन एम टी एम टी मतलब टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स तो क्या होगा स्क्वेर रूट ऑफ दी जितने भी मॉड्यूलेशन इंडेक्स है उसका स्क्वेयर करके सम कर दो तो यहाँ पे दो है एम वन एंड एम टू तो रिजल्टेंट और टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या हो जाएगा एम वन स्क्वेयर प्लस एम टू स्क्वेयर अगर एन मॉड्यूलेशन इंडेक्स इस है तो इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू एन नंबर ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स दैट इज एम ऑफ टी इज इक्वल टू स्क्र रूट ऑफ एम वन स्क्र प्लस एम टू स्क्र प्लस एम थ्री स्क्र अपू टू एम एन स्क्र वॉट इज एम टी एम टी इज नथिंग बट टोटल को ऑफिशियंट ऑफ मॉड्यूलेशन एंड एम वन एम टू एम थ्री एंड एफ एन आर द को ऑफिशियंट ऑफ द मॉड्यूलेशन फॉर सिग्नल वन टू एंड थ्री एंड एन मतलब जितने भी हमारा जो कॉम्प्लेक्स वेब फॉर्म है कॉम्प्लेक्स फ्रेस सिग्नल इसमें जितने भी सिग्नल्स है वो सबका इंडिविजुअल मॉड्यूलेशन इंडेक्स ओके समझ में आ गया तो हमारा टोटल पावर क्या हो जाएगा इस केस में पी टी इज इक्वल टू पी टी इज इक्वल टू पी सी वन प्लस एम की जगह पे यहां पे आएगा एम टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय टू एम टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय टू ओके दिस इज टोटल पावर तो टोटल पावर क्या होता है बेटा वो भी हमें पता है टोटल पावर इज नथिंग बट इट इज सम ऑफ दी सम ऑफ दी करंट सॉरी सम ऑफ दी पावर कैरिड बाय ऑल दी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट तो पी टी जी वालू क्या हो जाएगा पावर ऑफ द कैरियर प्लस पावर ऑफ दी साइड बैंड साइड बैंड पावर और यहाँ पे कितने साइड बैंड है बेटा यहाँ पे हमारे जो एग्जाम्पल लिया है हमने उसमें चार साइड बैंड तो चारों साइड बैंड का पावर चारों साइड बैंड का पावर मतलब पी एस बी क्या हो जाएगा पी एस बी इज नथिंग बट इट इज द साइड बैंड पावर ओके दैट इज द पी एल एस बी वन प्लस पी यू एस बी वन प्लस पी एल एस बी टू प्लस पी यू एस बी टू ओके मतलब एल एस बी वन मतलब ये लोअर साइड बैंड वन एल एस बी टू मतलब ये लोअर साइड बैंड टू USB बी वन एंड यू एस बी टू एंड दिस कैरियर ओके समझ में आ गया तो टोटल हमारा पावर हो गया PC सी दैट इज ए कैरियर पावर प्लस चार साइड बैंड का पावर ओके okay, समझ में आ गया और ये सब का सम करेंगे तो हमें टोटल पावर कितना मिलेगा PT टी जी को लो पी सी वन प्लस एम टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टू वॉट इज एम टी एम टी इज नथिंग बट इट इज द टोटल को ऑफिशियंट ऑफ मॉड्यूलेशन दैट इज एम टी जीवल स्क्वेयर रूट ऑफ एन वन स्क्वेयर प्लस एम टू स्क्वेयर प्लस एम थ्री स्क्वेयर प्लस अप टू अप टू एम एन स्क्वेयर इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू एन नंबर ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्सिस ओके नाउ वॉट अबाउट द करंट अब करंट की बात करते हैं कि टोटल करंट ऑफ एम्पलीटेड मॉड्यूलेटेड वेव इन दिस केस कितना हो जाएगा तो बच्चों वो भी डिस्कस कर लेते देखो टोटल करंट कितना हो जाएगा वो थोड़ा देख लेते हैं तो करंट का फॉर्मूला याद करो पावर से करंट का फॉर्मूला कैसे मिला था हमें तो हमें सिंपल पता है बेटा कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है पी इज इक्वल टू पी टी इज इक्वल टू पी सी पी सी वन प्लस एम टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय टू तो पावर से करंट का फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया था अगर आपको याद है तो तो पी जी कॉलू क्या होता है बेटा पी जी कॉलू आई स्क्वेयर आर तो पी टी की जगह अभी हम क्या लिख सकते हैं आई टी स्क्वेयर इन टू आर लिख सकते हैं इज इक्वल टू पी सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं पी जी कॉलो आई स्क्वेयर आर तो आई सी स्क्वेयर आर वेयर आई सी इज द कलेक्टर सॉरी कैरियर करंट आई टी इज द टोटल करंट एंड वन प्लस इन द ब्रैकेट वन प्लस एम टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय टू एम टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय टू What is R? R is the resistance of the antenna through which the signal is going to be broadcasted. Okay, जो antenna से हम signal transmit करना चाहते हैं वो antenna का resistance है ना जो AM signal हम transmit करेंगे जो antenna से उसका जो resistance होता है उसको हमने R बोला था तो यहाँ पे RR आर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या बेटा आई टी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या बचेगा आई टी स्क्वेयर इज इक्वल टू आई सी स्क्वेयर वन प्लस एम टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 
टू ओके तो यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर रूट ले ले तो क्या हो जाएगा दोनों साइड तो आई टी का फॉर्मूला में मिलेगा टोटल करंट आई टी इज इक्वल टू आई सी स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एम टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू तो ये हमारा करंट का फॉर्मूला मिल गया ओके टोटल करंट ऑफ ई एम वर वेयर वॉट इज एम टी एम टी इज नथिंग बट इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर प्लस एम थ्री स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर ओके सो दिस इज द हाउ मॉड्यूलेशन इज डन बाय कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन सिग्नल ओके तो ये जो कंसेप्ट हमने डिस्कस किया है मॉड्यूलेशन बाय कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन सिग्नल उसमें एक जनरल फॉर्मूला आ गया मतलब जितने भी मतलब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी है इसके हिसाब से आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू द एफ एम एन मतलब एन नंबर ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी ओके उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो ओके okay? और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि द बैंडविथ ऑफ दिस एम्पलीटेड मॉड्यूलेटेड वेव इन विच इट इज मॉड्यूलेटेड बाय द कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन सिग्नल इन दैट केस द बैंडविथ इज नथिंग बट इट इज ट्वाइस ऑफ द मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी मतलब जो आपका कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन सिग्नल है उसमें जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है उसको डबल करेंगे तो हमें वो ए एम की बैंडविट मिल जाएगी ओके okay, समझ में आ गया ओके okay, गुड अब इस टाइप के जो ये थियरी है उस पर नुमरिकल भी बन सकते हैं नुमरिकल सिंपल है बेटा नुमरिकल में भी हमने जो डिस्कस किए हैं नुमरिकल्स वैसे ही नुमरिकल्स आएंगे तो हमने कैसे नुमरिकल्स डिस्कस किए हैं तो सपोज कैरियर टोटल पावर फाइंड करना है कैरियर पावर फाइंड करना है तो उस टाइम पे इस टाइप के नुमरिकल इस टॉपिक से बन सकते हैं सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा फॉर्मूला में क्या चेंज होगा सिर्फ टोटल पावर का अगर फॉर्मूला देखें तो उसमें एम की जगह पे एम टी आएगा तो जितने भी मॉड्यूलेशन इंडेक्सेस है उसके हिसाब से हम ये पावर फाइंड कर सकते हैं ओके लेट मी गिव द सिंपल एग्जांपल ऑफ इट एक एग्जांपल देता हूँ सपोज आपके पास एक uh, मतलब एक एग्जाम्पल ऐसा दिया है कि सपोज इन इन एम्पलीटेड मॉड्यूलेशन इन एम्पलीटेड मॉड्यूलेशन द मॉड्यूलेशन इंडेक्सिस आर The modulation index is R. M1 is equal to let's say point point four, and M2 is equal to point let's say point three. Then find the effective modulation index. आपको ऐसा बोला है. In amplitude modulation, the modulation index is R. M1 is equal to point four, and M2 is equal to point three. Then find the effective modulation index or total modulation index M2. तो कैसा हो जाएगा बच्चों? एम टी जी को लो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर सिंपल है एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर तो ये सिंपल हो जाएगा फिर पॉइंट थ्री स्क्वायर प्लस पॉइंट फोर होल स्क्वायर तो आपको टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऐसे मिल जाएगा और टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स मिला फिर बाद में तो अगर आपके पास Uh, मतलब कैरियर पावर आपको दिया तो टोटल पावर आप इजीली फाइंड कर सकते हो दैट इज अ पी टी इज इक्वल टू पी सी वन प्लस एम टी स्क्वायर बाई टू से पी सी वन प्लस एम टी स्क्वायर बाई टू से फिर बाद में कुछ भी कर सकते हो इसमें ध्यान यही रखना है सिर्फ कि यहाँ पे एम की जगह पे एम होना चाहिए और एम क्या है एम टी जो स्क्वायर रूट ऑफ एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर प्लस अप टू अप टू एम एन स्क्वायर ओके सो लेट स्टॉप यर ओके आई होप कि आज हमने जितने भी मतलब जो भी कंसेप्ट डिस्कस किया मॉड्यूलेशन बाय कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन सिग्नल वो आपको समझ में आ गया होगा लेस्ट ऑफ ईयर विल डिस्कस अदर एस्पेक्ट ऑफ दिस एम्पलीटेड मॉड्यूलेशन इन अवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर थैंक यू वेरी मच